Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elislaine. Respondendo aqui muitos seguidores que entraram recentemente no canal, como que a Elis rega as plantas nos copos. Meus amores, é com mangueira, tá? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando tudo e tal. Tá lá na playlist do canal para quem quiser conferir. Agora são exatamente 8 horas da noite. Um frio danado, meu Deus do céu. E agora que eu vou regar as minhas meninas. E aqui é a plantação que eu tenho que fazer adubação aqui com vocês. Que são os, os bebês que foram retirados do caule. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como que eles faz, tá? Essa é a bancada nova. Está repleta de bebês. Aqui é toda a bancada que nós iremos retirar os, os bebês do caule. Meu Deus do céu! Gente, tem planta aqui, acho que vai dar umas 400, uns 400 copos a mais de planta, viu? Sério! <risos> Mas tá valendo, né? Deixa eu pegar a minha mangueira aqui. Ó, assim, muitas pessoas têm medo... De deixar as plantas no tempo, na chuva. Daí fala, Elis, mas a tua estufa é coberta? Bom, eu não tenho estufa. Eu tenho aqui é, uns, uns mourão aqui que a gente levantou e colocou sombrite. Então, só tem sombrite 50%. E recentemente eu coloquei um reforço no sombrite. Porque nessa época do ano eu tenho muito medo de geada. Então se, se Deus o livre guarde a geada vir, ela vai cair em cima do sombrite. E aí eu não vou ter tanto assim tantas percas. Então, aí eu tenho muito medo de geada, tá? Então por isso eu estou pensando bem o que, que eu vou fazer aqui para prevenir. Prova provavelmente, olha... Lá no alto do Sombrite, nos dias mais frios, pela previsão do tempo, eu vá colocar umas cobertas lá, olha. Lá no alto. Igual eu fiz da outra vez, quando aconteceu de, de girar um pouquinho para cá. Mas é assim que eu rego, olha. É, eu vou e volto, vou e volto umas dez vezes aqui, até... A água descer todinha e é banho mesmo, viu? Não é coisa economizada, não. Aqui ó, nos copos você, você joga assim ali nas, nas mandalas recém plantadas. É assim, olha. Choveu ontem, só que não choveu o suficiente para regar as plantas, não. Choveu bem, bem assim. É uns 5 minutos de chuva. Então é assim que eu faço. A grande dúvida também é quanto aos agavóides. Feliz, os agavóides ficam na chuva? Olha, todas, 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 todas as minhas plantas ficam na chuva. É agavóide, é cante, é as que tem pruina, todas, sem exceção. Eu não guardo, mesmo porque não teria como. Seria inviável. E sim, eu dou banho é, nas pruinadas. Olha só para vocês verem. Assim, com gosto. Acho super válido fazer isso. Mas olha, por favor, se for fazer isso, não faça com o substrato que não é drenante, tá? O dreno é fundamental. A água tem que entrar... A água tem que sair, ó, assim. Acho que eu respondi muitas perguntas referente a isso, sobre rega, é, nessa última semana. Então, por isso que eu tô gravando aqui pra vocês, mais uma vez, sobre rega. E é sempre bom atualizar também, né, pra, pra as pessoas ficarem sabendo, vocês que acompanham aqui, o que eu tô fazendo. E eu faço isso, olha. Rego todo mundo meu sem dó. Da mesma forma que eu faço a decapitação sem dó. Essas daqui estão nos copos, olha. É para descer mesmo a água. Ó. E o substrato é super drenante. 
que ele vem e já absorve na hora a água, ó. Ah, Elisa, mas essa água tá muito forte, realmente, muito forte, mas aqui é imitando a natureza, é como se ela estivesse recebendo uma chuva. Olha só pra vocês verem, como se estivesse recebendo uma chuva, então por isso tem que ser sim forte. E podem ficar tranquilos, porque a água passa pelo copo sim, tá? Porque se não passasse, eu não sei como que as plantas ainda estariam vivas. Ó, olha essas grandes, que lindas. Tudo copo, ó. Passou pra, pra fora da borda do copo aqui. As cabeças aqui, é tudo cabeça decapitadas das decapitações passadas não perdi nada e graças a Deus também não perdi nada posso dizer para vocês que a única coisa que não brotou ainda a única planta que não brotou no caule ainda foi a cante foi decapitada seguida então não houve não houve brotação nela tá o caule está ali intacto vivo mas não brotou então é assim que eu rego. Aqui eu estou formando novos bebês. Aliás, novas plantas, né? Porque são bebês. Aqui não vai dar para vocês ver porque tá bem escuro. Mas é só para tirar um pouco de dúvida de vocês. Olha a Red, a Red Regis e a Diamond State. Que, que cor, gente. Que cor mais linda. Outro dia me perguntaram se, se as plantas têm Photoshop, etc. e tal. Não tem. Essa é a cor real mesmo delas, ó. Água. Ó. Água, água. Está em processo de enraizamento, como vocês sabem. Aqui a rosa nortenha. Nortenha, né? Nortenha. E é assim que eu rego, ali em abundância. É um videozinho rápido, tá? Se vocês gostaram, por gentileza, deixa um like aí pra mim, ajuda no crescimento do canal. É, compartilha o vídeo, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. E mostra aí para as pessoas que estão com medo de deixar as plantas no tempo. Só digam para elas que o substrato tem que ser drenante e você faz a rega assim que secar. Eu estava regando muito assim frequente, agora que está mais frio e as plantas estão todos os dias úmidas pelo sereno, então eu, tô, eu estou regando apenas uma vez por semana as plantas grandes. Aquelas que eu quero que enraiza rápido, eu estou regando mais vezes, que é essas aqui que a gente contou, vocês acompanharam, então essas aqui eu, eu estou regando duas vezes ainda na semana. É o meu método de enraizar mais rápido, eu rego mais. Então, é isso, meus amores. Beijo, beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!